फ्रेंड्स वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार दोस्तों आज हम लोग जैसा कि देख सकते हैं आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है ए स्कल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जैसे पहला ऑप्शन है ए की वैल्यू जो देखिए ए स्कूल टू दिया हुआ है तो ए की वैल्यू तीन और चार के बीच में होगी कि ए की वैल्यू तीन होगी कि ए की वैल्यू दो और तीन के बीच में होगी कि ए की वैल्यू तीन से क्या होगी अधिक होगी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ देखिए तीन है तो तीन का ऐसा कोई दो गुड़नखंड आप नहीं खोज पाएंगे जिनका अंतर कितना का एक हो जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आपका अंडर उड सिक्स हो गया प्लस अंडर उड सिक्स हो गया प्लस अंडर उड सिक्स इसमें क्या था कि छ का गुड़नखंड आपको ऐसा खोजना था जिसका अंतर कितना का मिले आपका एक का मिले उसके बाद जो बड़ा वाला गुड़नखंड होता था वही आपका क्या होता था एंसर होता था तो छ का गुड़नखंड दो गुड़े आपका तीन हो गया क्लियर है तो आपका जो बड़ा गुड़नखंड होता था वही आपका क्या होता था एंसर होता था अर्थात जो इसका आंसर होगा कितना होगा तीन अगर जब आपका सब माइनस दे रखा होता था क्या दे रखा होता था जब आपका माइनस दे रखा होता था तो क्या होता था कि छ का गुणनखंड करना पड़ता था जिसका अंतर कितना का एक हो तो छ का दो गुणनखंड ऐसा करिए दो त्यान छ हो गया क्लियर दो त्यान छ हो गया तो इसमें क्या होता था जब माइनस वाले केसेस में आपका जो जो छोटा गुणनखंड होता था वही आपका क्या होता था आपका आंसर होता था इसका मतलब इस वाले के आंसर आपका क्या होगा आपका टू होगा क्लियर है तो लेकिन आपका इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ नहीं है आप देख सकते हैं कि आपका तीन का ऐसा कोई दो गुणनखंड आप नहीं खोज पाएंगे जिसका कि आपको अंतर क्या मिले एक का मिले लेकिन वाले में आप गुड़नखंड खोज सकते हैं छ का दो तीन छ और जब माइनस के केसेस में छोटा वाला गुड़नखंड आपका आंसर होता था जब सब प्लस रहता था तो बड़ा वाला गुड़नखंड आपका क्या हो जाता था आंसर हो जाता था लेकिन आपको यहां ऐसी बात नहीं है अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग ट्रिक देखने वाले मैं आपको एक नहीं बल्कि दो दो ट्रिक बताने वाला हूं और जो लास्ट वाली ट्रिक रहेगी दोस्तों आपके बस क्वेश्चन देखेंगे बस उसको मार के निकल लेंगे लेकिन मैं आपको बात करूंगा दोनों ट्रिकों की बात करूंगा देखिए जब भी अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिले अंडर रूट ए प्लस आपका दिया हो अंडर रूट ए प्लस आपका अंडर रूट ए सब वैल्यू आपको प्लस में हो तो देखिए क्या करते हैं सबसे पहले कि इसकी जो वैल्यू होती है आपकी ऐसे अंडर रूट फोर ए प्लस वन पहले क्या निकालेंगे अंडर रूट फोर ए प्लस वन निकालेंगे उसके बाद देखिए आपका सब कुछ प्लस में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे प्लस वन को ऐड करेंगे सब कुछ देखिए प्लस में है आप प्लस वन को ऐड करेंगे उसके बाद अपान के आप किससे डिवाइड कर देंगे आपको टू से डिवाइड करना है आपको यही फार्मूला होता क्लियर है अगर सब कुछ माइनस में अगर यहाँ दिया रहता तो करते हम अंडर रूट फोर तो करते लेकिन यहाँ जो प्लस वन लिखा हूँ हम वहाँ क्या कर देते माइनस वन कर देते अपान के टू करते पहले इतना करिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं चलिए करते हैं अब यहां देखिए ए की वैल्यू यहां देखिए थ्री 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 तो यहां एक जगह कितना हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा चलिए थ्री पुट करिए तो कितना हो जाएगा देखिए जब यहां तीन पुट करेंगे एक जगह तो चार तीन आपका बारह बारह कितना हो जाएगा देखिए ऐसे कर दीजिए चार तीन बारह बारह प्लस से कितना हो जाएगा तेरह और प्लस कितना वन आप पान के कितना हो जाएगा नीचे टू हो जाएगा अब देखिए आपका ऑप्शन क्या है कि ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये जो अंडर रूड आपका तेरह दिखाई दे रहा है तो तेरह से पहले एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या खोजिए जिसका आप क्या निकाल सके वर्गमूल निकाल सके और तेरह के बाद एक ऐसी संख्या खोजिए जिसका आप वर्गमूल निकाल सकें तो देखिए तेरह के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी क्या है नाइन है तो नाइन और प्लस वन अपान के टू आपका एक हो गया है उसके बाद तेरह के बाद वाली संख्या क्या होगी एक आपकी सोलह होगी और प्लस वन अपान के टू अब इसको सॉल्व कर दीजिए और जो सॉल्व करेंगे आपका जो आंसर होगा इन्हीं इन्हीं दोनों के क्या होगा बीच होगा तो देखिए नौ का वर्गमूल कितना हो गया तीन और प्लस एक बटा के दो और सोलह का वर्गमूल कितना चार चार प्लस एक कितना हो जाएगा आपका चार एक पाँच बटा के दो बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो तीन एक चार चार में जब दो का भागा देंगे कितना आ जाएगा आपका दो आ जाएगा मैं इधर लिख दे रहा हूँ तीन एक चार प्लस दो कितना हो जाएगा आपका लिख सकते चार बटा के दो और इसको कितना आपका पाँच बटा के दो अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दो और पाँच में दो का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा दो दशमलव पाँच इसका मतलब जो आपका आंसर आने वाला देखिए जो आपका ए की वैल्यू है जो ए की वैल्यू है वो किसके बीच होगी दो और दो दशमलव पाँच के बीच होगी क्लियर है आपकी जो ए की वैल्यू आने वाली देखिए ए की वैल्यू किसके बीच होगी दो और दो दशमलव पाँच के बीच होगी इसका जो रेंज होगा दो और दो दशमलव पाँच के बीच होगा मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ देखिएगा जब भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो क्या करिएगा कि आपको करना क्या है 
कि अंडर रूट फोर ए प्लस वन अगर यहाँ सबको सब प्लस दिया हुआ है तो आप प्लस वन लिखेंगे और आप आन के क्या कर देंगे टू पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितना दिया देखिए क्वेश्चन में तीन दिया हुआ है तो तीन चौकी बारह प्लस एक कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा प्लस वन आप आन के टू अब देखिए तेरह के पहले एक ऐसी पूर्वक संख्या खोजनी है जिसका आपको वर्गमूल निकल सके तो नौ हो जाएगा और तेरह को एक बात खोजना है तो मतलब आपका शोर हो जाएगा तो आपका जो एंसोर आएगा इन दोनों के आपका बीच ही आपका आंसर होगा तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा देखिए दो और दो दशमलव पाँच मतलब जो आपकी ए की वैल्यू होगी और दो और दो दशमलव पाँच के बीच होगी अब देखिए मिला ये ऑप्शन आपका ए की वैल्यू तीन और चार के बीच में होगी आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा ए की वैल्यू तीन बिल्कुल नहीं होगा अब देखिए आपकी ए की वैल्यू दो और दो दशमलव के पाँच के बीच यहाँ देखिए दो और तीन के बीच इसका मतलब दो और तीन के बीच आपका देखिए आपका मिल रहा है देखिए आपका जो ए है और दो और दो दशमलव के पाँच के बीच मतलब दो और तीन के बीच मतलब आपका जो आंसर होगा आपका सी ही होगा और यहाँ देखिए ए के वाले तीन से अधिक आपका होगा ही नहीं इसका मतलब देखिए आंसर आपका दो दो दशमलव पाँच के बीच का मतलब आपका ए के वाले दो और तीन के बीच तो दो और तीन के बीच या दो और दो दशमलव पाँच के बीच मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी है करेक्ट है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी एक दूसरी ट्रिक जो आप देखेंगे और इसका आप क्वेश्चन मारेंगे अक्सर करके आपका ऐसे अगर ऑप्शन दे तो आपको ये सब अंडर रूट फोर ए प्लस वन फिर प्लस वन आप के चूहे लगाने की कोई जरूरत नहीं है अब देखिए ट्रिक फाइनल क्या है आप बस क्वेश्चन मारिए निकल लीजिए देखिए जब कुछ सब कुछ अगर ऐसे दिया सब कुछ प्लस में दिया हो और तीन का ऐसा कोई दो गुड़न खंड न मिले जिसका कि अंतर कितना का हो एक का हो तो क्या करेंगे बहुत घबराना नहीं है अब देखिए तीन के बाद प्लस है तो तीन के बाद सब माइनस रहेगा तो तीन के पहले देखना है तो तीन के बाद आप लोगों को एक ऐसी संख्या खोजनी है एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका गुड़नखंड करने पर आपका क्या मिले एक मिले जिसका गुड़नखंड करने पर उसका अंतर क्या मिले एक मिले अब देखिए तीन के बाद चार चार का गुड़नखंड करेंगे तो आपका अंतर एक मिलने वाला नहीं है पाँच पाँच भी नहीं होगा छः हाँ छः मिल गया तो तीन के बाद ऐसी एक ऐसी संख्या जस्ट बात की संख्या छः है जिसका गुड़नखंड करेंगे तो इन दोनों गुड़नखंडों का जो अंतर होगा इन दोनों फैक्टरों का जो अंतर होगा आपका एक का होगा देखिए तीन में से दो घटाइए एक अंतर कितना का एक है तो आपका जो आंसर होने वाला है बस दो और तीन के बीच ही होगा मतलब ऑप्शन सी मारी निकल लीजिए ये आपका क्वेश्चन एस एस में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों तो बस आपको करना क्या है कि इसका जो आंसर होगा दो और तीन के बीच होगा बस मारिए निकल लीजिए आसान है कि नहीं जैसे मान लीजिए अगर आपका अगर यही तीन की जगह मान लीजिए अगर दिया होता पाँच क्या दिया होता ऐसे करके पाँच पाँच प्लस अंडर रूट कितना पाँच प्लस अंडर रूट कितना पाँच और डाटा डाट इन्फाइनट तक दिया होता अब इसका आंसर ऐसे करके सेट कर देता है कुछ नहीं करना है पाँच के बाद पाँच के बाद आप ऐसी संख्या खोजिए जिसका आपको गुड़नखंड करने पर दो दो गुड़नखंड करने पर उसका आंसर क्या मिले एक का मिले तो पाँच के बाद ऐसी संख्या आपकी छ ही है कितना है सिक्स ही है जिसका आप गुड़नखंड करेंगे दो तीन छ तो अंतर कितना मिलेगा आपका एक का मिलेगा अब देखिए तो जो आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का भी आपका आंसर कितना होगा दो और तीन के बीच ही इसका आंसर आने वाला है अगर आप लोग वैसे भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि अंडर रूट फोर ए प्लस वन आप प्लस वन आप पान के टू आप इस तरह भी आप रेंज निकाल करके चेक कर सकते हैं देखिए ए की वैल्यू कितना आपकी पाँच है यहाँ कितना जगह पाँच चौ के बीस अब बीस एक इक्कीस में देखिए मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ सिंपल है देखिए एक जगह क्या रखेंगे यहाँ पाँच रखेंगे तो पाँच चौ के बीस और प्लस वन इतना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा इक्कीस और प्लस कितना वन आप पान के टू अब इक्कीस के पहले देखिए परफेक्ट नंबर इक्कीस के बाद देखिए परफेक्ट नंबर तो इक्कीस से पहले परफेक्ट नंबर आपकी क्या बताइए आपकी 16 है 16 प्लस वन आप के टू और 21 के बाद आपकी क्या 25 है तो 25 आप कितना हो जाएगा 25 प्लस एक बटा के कितना हो जाएगा आपका दो देख सकते हैं इक्कीस है इक्कीस के पहले पूर्वक संख्या आपकी क्या 16 है और इक्कीस के बाद कितना 25 है तो जो आपका आंसर होगा इन दोनों के बीच ही आपका क्या होगा आंसर होगा बस साल करिए कितना हो जाएगा सोलह सोलह का उर्मू कितना चार चार प्लस एक कितना पाँच तो पाँच बटा के दो यहाँ देखिए पच्चीस हो जाएगा पच्चीस का उर्मू कितना पाँच पाँच प्लस एक कितना छः बटा के दो अब हल कर दीजिए एक कितना हो जाएगा दो दशमलव पांच एक कितना हो जाएगा तीन इसका मतलब जो आपका आंसर होगा दो दशमलव पांच और तीन के बीच होगा और ऑप्शन ऑप्शन वाले आपका यही सेट है तो देखिए दो और तीन के बीच यहाँ देखिए 
दो दशमलव पांच और तीन के बीच आपका आंसर होगा मतलब आपका आंसर अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपका दो और तीन के बीच आपका आंसर लाई करेगा बाकी और कोई ऑप्शन में सेट नहीं हो रहा है तो हम क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर सी मार के निकल लेंगे क्लियर है अदरवाइज आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है बस पांच के बाद एक ऐसी संख्या खोज लेनी है जिसका अगर आपको दो गुणनखंड करें उनका अंतर अगर एक के मिलेगा तो आपका जो आंसर होगा उन दो गुणनखंडों के बीच ही आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला लेकिन अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां प्लस प्लस न दे करके अगर प्लस प्लस न दे करके अगर आपका माइनस दे रखा है क्या दे रखा है माइनस दे रखा है ऐसे करके यहां माइनस दे रखा है अब देखिए इसका आंसर किसके किसके बीच पड़ेगा मैं इसको रेस कर दे रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग फार्मूले से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं चलिए अगर माइनस माइनस दे रखा है तो जब भी देखिए अगर इस फार्मेट का हो ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए फिर माइनस ऐसे करके इन्फेनेट तक दिया हो तो देखिए तो जो आपका इसका आंसर होगा किसके किसके बीच होगा मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको करना क्या है करना क्या है अंडर रूट फोर ए प्लस वन करना है उसके बाद अगर सब माइनस दे रखा है तो आपका माइनस वन होगा आप पान के कितना करेंगे टू ए करेंगे क्लियर है अब देखिए यहाँ क्या है ए की वैल्यू क्या है तीन है तो क्या करेंगे तीन चौके बारह प्लस एक कितना हो जाएगा तेरह और फिर माइनस वन अपान के टू अब क्या करना है कि तेरह के पहले पूर्व संख्या देखनी है तेरह के बाद देखनी है तो तेरह के पहले आपका कितना होगा नौ होगा नौ माइनस एक बटा के दो और तेरह के बाद क्या होगा पूर्व संख्या आपका तेरह तो सोलह होगा माइनस वन अपान के टू तो जो आपका आंसर होने वाला है बस इन दोनों के क्या होगा बीच ही आंसर होगा तो कितना हो जाएगा नौ का जो उसका रूप कितना हो जाएगा तीन तीन में से एक गया आपका कितना दो बटा के दो और सोलह का जो वर्गमूल होगा आपका चार चार में से एक गया कितना तीन बटा के दो भल कर दीजिए एक हो गया और तीन में जब दो का भागा लगाएंगे कितना होगा आपका एक दशमलव पाँच हो जाएगा तो जो आपका आंसर आने वाला है एक और एक दशमलव पाँच के बीच ही आपका क्या होगा आंसर होगा क्लियर है एक और एक दशमलव पाँच के बीच आपका आंसर होगा जब ऐसी केसेस आए तो बस आपका आंसर ऐसे क्या मानेंगे एक और एक दशमलव पाँच के बीच मतलब आपका ऑप्शन ऐसे सेट करेगा आपको आप ऑप्शन ऐसे सेट कर सकता कि एक अमान देखिए एक अमान आपका सेट कर सकता तीन या दूसरा सेट कर सकता एक अमान तीन से आपका अधिक सी वाला ऑप्शन सेट कर सकता है कि जो आपका एक अमान होगा एक से बड़ा और आपका दो से छोटा मतलब एक का मान क्या एक और दो के बीच उसके बाद आपका अगला सेट कर सकता है कि आपका ए की वैल्यू तीन से क्या बड़ी ऐसे सेट कर सकता है क्लियर है तो आपको करना क्या देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी यहाँ ए की वैल्यू होगी एक और एक दशमलव पाँच के बीच मतलब देख सकते हैं यहाँ ए की वैल्यू एक और दो के बीच मतलब आपका यही आपका ऑप्शन क्या होने वाला है सही होने वाला है या तो आप सिंपली में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है अब क्या करेंगे कि जब देखिए अगर यहाँ माइनस की केसेस दिया हुआ है और तीन के ऐसे दो गुणनखंड करने पर अंतर एक का नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना आप लोगों को क्या करना आपको बता रहा हूँ कि तीन के पहले जब माइनस दिया सब तो तीन के पहले एक ऐसी संख्या खोजिए एक ऐसी संख्या खोजिए जिनका गुणनखंड करने पर जिसके दो गुणनखंड करने पर उसका अंतर कितना का मिले एक का मिले तो तीन के पहले ऐसी संख्या आपकी क्या एक दो है और जब दो का गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा एक दो आइन दो क्लियर है जब दो का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा वन टू जा टू मतलब दो गुणनखंड मिल चुके एक और दो तो आपका जो आंसर आने वाला है एक और दो के बीच ही होगा देखिए एक और दो का अंतर कितना एक है मैंने बताया था ना कि तीन के पहले एक ऐसी संख्या खोजिए एक ऐसे नंबर खोजिए जिनका गुण जिनका दो गुणनखंड करने पर अंतर कितना मिले एक मिले तो तीन के पहले ऐसी संख्या क्या दो है जिनका गुणनखंड करने पर एक दो दो इसका अंतर कितना मिल रहा है एक का मिल रहा है तो आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों एक और दो के बीच होगा इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा तो इस इस ट्रिक्स अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग तुरंत कर लेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा अदरवाइज अगर आप लोग अंडर रूट फोर ए प्लस वन माइनस वन अपान के टू पर भी करते हैं तब भी आप कर पाएंगे लेकिन उसको हो सकता है आप भूल जाएं क्लियर है लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखते हैं तो आप तुरंत आप ऑप्शन मारेंगे और निकल लेंगे तो चलिए हम लोग इस पर कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए आपका दो से लेकर पांच तक आपका क्वेश्चन है देखिए इसके क्वेश्चन को मैं कैसे बस सेकेंडों में उड़ाता हूँ देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा पहले समझिए बातों को देखिए अंडर रूड फाइव प्लस अंडर रूड फाइव प्लस अंडर रूड फाइव डाट डाट ऐसे करके है मैंने बताया कि पाँच है पाँच का कोई गुणनखंड दो खोजिए जिसका अंतर एक आपको नहीं मिल रहा होगा तो क्या करेंगे बिल्कुल मैं आपको नहीं घबराना है <coughs> करने के यहाँ देखिए कि जब सब कुछ प्लस 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 करके दे रखा हो तो पाँच के बाद मैंने क्या बोला पाँच के बाद एक ऐसी संख्या खोजिए पाँच के बाद एक ऐसी संख्या खोजिए 
जिनके दो गुण खंडों का अंतर क्या हो एक हो जस्ट आपको बात खोजना है तो पांच के बाद आपकी संख्या क्या आती है छ आती है छ का गुण खंड करिए दो त्याइन छ देखिए पांच के बाद संख्या छ आती है छ का गुण खंड कितना दो त्याइन छ इनका अंतर कितना एक है तो आपका जो आंसर होने वाला है दो और तीन के बीच आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी दो और तीन के बीच आपका क्या होगा आंसर होगा क्लियर है अब चलिए हो गया पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए अगला क्वेश्चन है ये देखिए आपका एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है देखिए अंडर उड वन प्लस अंडर उड वन प्लस अंडर उड वन का मान है क्लियर है तो देखिए देखिए सब कुछ प्लस में दिया हुआ है ना तो क्या करेंगे एक के बाद वाली संख्या खोजेंगे एक के जस्ट बाद ऐसी संख्या खोजेंगे जिसके दो गुणन खंडों का अंतर कितना का मिले एक का मिले एक के बाद ऐसी संख्या आपकी दो है जिनका जब गुणन खंड करेंगे तो अंतर का कितना मिलेगा एक का मिलेगा देखिए एक के बाद दो संख्या है तो दो का गुणन खंड करिए कितना हो जाएगा वन टू जा टू और दो और एक का जो डिफरेंस कितना का मिलेगा एक का मिलेगा इसका मतलब आपको जो इसका आंसर होने वाला है एक और दो के बीच होगा मतलब देखिए एक और दो के बीच कोई है ऑप्शन पहला ऑप्शन एक के बराबर नहीं होगा जीरो तथा एक के बीच ऐसा होगा ही नहीं हाँ एक तथा दो के बीच आपका ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है और दो से बड़ा आपका होगा नहीं बस आपका एक और दो के बीच होगा देखिए कितना ईजी है आपको बहुत फार्मूला या कुछ वैसा याद करने की जरूरत नहीं बस जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी को देखिए सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे देखिए यदि x बराबर आपका देखिए इतना दिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा सही है बिल्कुल नहीं सोचना आपको कुछ है। प्लस 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 दिया हुआ है तो सात के बाद एक ऐसी संख्या देखिए जिनका अगर दो गुणन खंड करने पर आपका अंतर कितना का मिल रहा हो एक का मिल रहा हो तो सात के बाद आठ है तो आठ का गुणन खंड करने पर दो आपका ऐसा नहीं गुण खंड होगा जिसका अंतर एक का मिले क्लियर है तो नौ नौ भी नहीं मिलेगा दस दस कभी नहीं मिलेगा ग्यारह ग्यारह कभी नहीं मिलेगा बारह हाँ बारह का मिल जाएगा सात के बाद एक ऐसी संख्या आपकी बारह है जिसका गुड़न खंड करेंगे दोस्तों तो उसका अंतर कितना का मिलेगा एक का मिलेगा देखिए तीन चौके बारह चार और तीन का डिफरेंस कितना एक का चूंकि सात के बाद आठ का मिलेगा ही नहीं देखिए चार दो नहीं आठ होगा चार दो का डिफरेंस कितना दो का होगा आपका नौ तीन त्री का नौ नहीं मिलेगा दस का पाँच दुनिया दस नहीं मिलेगा ग्यारह का मिलेगा ही नहीं तो सात के बाद एक ऐसी संख्या बारह है जिसका गुड़न खंड करने पर तीन और चार मिलेगा इसका डिफरेंस कितना मिलेगा एक का मिलेगा इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है तीन और चार के बीच होगा जो एक्स की वैल्यू होगी वो तीन और चार के बीच होगी देखिए आपका तीन और चार के बीच मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या भी होगा एक्स की वैल्यू तीन से बड़ी और चार से छोटी मतलब तीन और चार के बीच वाली वैल्यू होगी तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है अब देखिए यहाँ सब में देखिए प्लस दिया था अब जब आपका क्या देने लगे माइनस देने लगे देखिए अंडर उट एट माइनस अंडर उट एट माइनस अंडर उट एट तो जब माइनस देने लगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है जब माइनस देने लगे तो एट से पहले संख्या खोजेंगे जब प्लस है तो एट के बाद खोज रहे थे जब माइनस है तो एट के पहले ऐसी संख्या खोजेंगे जस्ट पीछे कैसी संख्या खोजेंगे जिनका गुणनखंड करने पर उसका अंतर दो गुणनखंड करने पर उसका अंतर कितना का मिले एक का मिले अब देखिए आठ के पहले संख्या सात सात का दो गुणनखंड नहीं हो पाएगा छ हाँ छ हो गया देखिए आपका सिक्स तो छ अच्छा का गुणनखंड करिए दो तेन आपका छ दो तेन छ तीन और दो का जो अंतर होगा कितना का एक होगा मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है क्या एक्स का जो मान होगा दो और तीन के बीच होगा देखिए पहला ऑप्शन एट नहीं होगा दूसरा ऑप्शन एक्स की वैल्यू एट से अधिक नहीं होगी तीसरा ऑप्शन एक्स की वैल्यू दो और तीन के बीच आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा क्लियर है और आपका डिवल ऑप्शन नहीं होगा तो देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों का आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब सब कुछ प्लस में दिया हो तो एक ऐसी जस्ट बात की संख्या देखनी है जिनके दो गुण खंड करने पर उसका अंतर एक का मिले जब माइनस दिया हो तो हमको जस्ट उसके पीछे का देखना कोई संख्या जिनका गुणनखंड देखने पर क्या मिले गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंडों का अंतर कितना मिले एक का मिले तो उनके दोनों गुणनखंडों के बीच का ही जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा तो आप देख सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप लोगों को इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद